विद्यार्थी भाई बहन आज हम क्लास इलेवेन केमिस्ट्री सब्जेक्ट को थोड़ा इंपोर्टेन्ट चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना गई रह न्यूक्लियर केमिस्ट्री यो चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर रिएक्शन होने दुई भाग में विभक्त म भाई बहनी सर्वप्रथम रेडियो एक्टिविटी को बारे में कई कुछ बताऊँ तेस पच्चीस हमी न्यूक्लि रिएक्शन के बारे में चर्चा करने रेडियो एक्टिविटी को बारे में चर्चा करूँ भाग अगड़ी हमीर के टर्म्स के बारे में फैमिलराइज होना तिन्सग परिचित होना जरूरी है ती टर्म्स मिखन गई रहें आइसोटप्स आइसोटप्स के आइसोटप्स भाला एटम्स हेविंग सेम एटमिक नंबर बट डिफ्रेंट एटमिक मसेस एवटे एटमिक नंबर भे तर फरक फरक एटमिक मस एटम्स हम आइसोटप्स भो उदाहरण को हमी हाइड्रोजन लिख सक हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तीनवटा आइसोटप पाइन हाइड्रोजन वन भाई बहन तल लेखे वन चाह एटमिक नंबर हो मथि लेखे वन चाह एटमिक मस हो हमीर एलिमेंट को सीम्बल लेखने बेला में एक कुछ में ध्यान दिवस एलिमेंट को सीम्बल लेख् हमें मान ये यक्स एलिमेंट को सीम्बल होने हम एटमिक नंबर हो जेड एटमिक नंबर हो ए एटमिक मस हो एटमिक नंबर भाई सात हमी नंबर अफ प्रोटोन लुझ नंबर अफ प्रोटोन हो नंबर अफ प्रोटोन्स पी रटमिक मस नंबर अफ प्रोटोन प्लस नंबर अफ न्यूट्रोन पी प्लस एन जस्ट उदाहरण के लिए मैं क्यासिम ट्वेंटी फोर्टी ये तो लेखे ट्वेंटी क्यासिम को एटमिक नंबर हो क्यासिम में एटमिक नंबर क्यासिम को ट्वेंटी अर्थात क्यासिम में प्रोटोन को संख्या ट्वेंटी मथिपटी को फोर्टी चाहे एटमिक मस हो एटमिक मस प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन होस कारण हमें यहाँ लेखन सकता एटमिक मस बराबर फोर्टी न्यूट्रोन प्लस प्रोटोन बराबर फोर्टी प्रोटोन ट्वेंटी हो न्यूट्रोन अब ट्वेंटी हो इसी हमें एलिमेंट में यह तल मथि ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट हमें हेन सकता मथिपटी को एटमिक मस तल को एटमिक नंबर जना आइसोटप्स लेख्ता हमें यह नलेख्ता भी होता क्यों आइसोटप्स एवट एलिमेंट को होता रे एलिमेंट को एवट एटमिक नंबर हो जो ये उदाहरण हम देखना सकता यच वन टू यच वन थ्री सब में वन 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 छे कारण हमें आइसोटप लेख्ता वन लमिट कर सकता नराख्न भी सकता तर मथि को एटमिक मस भाई छुटना होते हैं ये तीनवटा हाइड्रोजन का आइसोटपर हु क्योंकि एटमिक नंबर सेम एटमिक मस डिफ्रेंट इस अब हम इस हम प्रोटिम भो प्रोटिम यह आइसोटप को नाम यह आइसोटप को नाम हो ड्यूटेरियम रो आइसोटप को नाम हो ट्रिटिम हाइड्रोजन में जस्ते अरु एलिमेंटर में भी हम आइसोटप देखना सकता जस्ट उदाहरण का लगी कार्बन ट्वेल्व अब मैं यहाँ सिक्स नलेख्ता भी होता क्योंकि आइसोटप में एटमिक नंबर सेम हो कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन इसी हम आइसोटप्स ने डिफाइन कर सकता इस पाड़ी हमें अर्क टर्म भी बुझ् पर्च आइसो बार्स आइसो बार्स आइसो बार्स आइसोटप को ठीक अपोजिट हो आइसोटप्स सेम एटमिक नंबर डिफ्रेंट एटमिक मस हो आइसोबार सेम एटमिक मस बट डिफ्रेंट एटमिक नंबर ठीक उल्टो सेम एटमिक मस डिफ्रेंट एटमिक नंबर जो मैं उदाहरण यहाँ दिन गई रखे आरगन आरगन को एटमिक नंबर एटीन हो 
इसको एटॉमिक मास था फोर्टी अब हम कैल्शियम कैल्शियम लाइए रों कैल्शियम को एटॉमिक नंबर ट्वेंटी एटॉमिक मास फोर्टी एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट इलेवन सा आइसोबार देवरफॉर आर्गन एंड कैल्शियम आर आइसोबार्स टेस्टी गरी आइसोटोन्स आइसोटोन्स बने को एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ बराबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अथवा डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स ये बड़ा सिंपल एग्जांपल हम दिन गए रहे कुछ जस्तो पोटासियम रक्याल्सियम पोटासियम को एटॉमिक नंबर नाइनटीन हूँ जा कैल्शियम को ट्वेंटी हूँ जा ये हमें सब ले था जा पोटासियम को एटॉमिक मास थर्टी नाइन रक्याल्सियम के एटॉमिक मास फोर्टी अब हम इली बरखरी बताएंगे कुछ ये एटॉमिक नंबर बने को नंबर ऑफ प्रोटॉन हो बने सी पोटासियम को प्रोटॉन पी नाइनटीन कैल्शियम को प्रोटॉन पी ट्वेंटी प्रोटॉन डिफरेंस है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है रो एटॉमिक मास ले एटॉमिक नंबर अथवा ये मैथी को नंबर ले तालाब को नंबर ले गट इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो 39 माइनस 19 उनसा 20 ठीक तेज़ तेज़ी 40 माइनस 20 उनसा 20 अब ये एग्जांपल आई मैं फिर एक पटक गया रहूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम इस लेवल नहीं जा आइसोटॉन्स अब आई मिले आइसोबार आइसोटॉन रा आइसोटॉप्स हो को बारे में अध्ययन करने पर सी रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट में मैं इसको डेफिनेशन लिख सकूं रेडियो एक्टिविटी इज़ द इट इज़ द स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लिया एकंपनाइड बाय एमिशन ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज और यू कैन राइट एमिशन ऑफ रेडिएशन इसके बारे में बुझाऊं रेडियो एक्टिविटी में निको स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन अर्थात अनस्टेबल न्यूक्लियर है रोज हम लोग प्रकृति में जाती पनी न्यूक्लियस हो रोजन एटम हो रोजन तीस अबे स्टेबल सन मन्ने सही ना तीनों रो अनस्टेबल पनी सन अनस्टेबल न्यूक्लियस हो रो डिस्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट अर्थात इस डिसइंटीग्रेशन का रेडिएशन इसकी नहीं प्रक्रिया लगा रही है इनसे रेडियो एक्टिविटी अब ये रेडिएशन अरु मुख्यतः तीन प्रकार का सा अल्फा बीटा गामा रेज अब हम लिखने सकते हैं इमिशन ऑफ रेडिएशन ब्रैकेट में अल्फा बीटा गामा रेज इसलाय हमी रेडियो एक्टिविटी बंद हैं सों यो रेडियो एक्टिविटी दो ही प्रकार कौन सा देखना पाएंगे जब तो इसमें मैंने इसलिए कि एक और नुपर दें तो शोध भाई रहने पर क्रिया हो बने आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी से प्रयोग शाला में आएंगे उनका ना सकते हो रेडिएक्टिविटी को जो डिफरेंस है मिले नेचुरल रा आर्टिफिशियल को दो इटा को फर्क छुट्टियों ने मंदा पहला तीन और को उधार लिखने बीटा पार्टिकल्स रा गामा रेज़ हैं रेडिएशन को दौरान में निश्चित ही पार्टिकल्स आ रहे हैं इन्होंने 
मूलभूत रूप में फरक फरक पार्टिकल्स इन को चार्ज भी फरक छे में थोड़े बताऊँ अल्फा पार्टिकल्स बीटा रेज अथवा इस अल्फा रेज भी लेखने गई रामा रेज रेडिएसन को क्रम में निस्कने इन महत्वपूर्ण रेडिएसन हो सब भाई अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल भो अल्फा पार्टिकल भन्ना डबलली आयनाइज इलेम एटम्स बुझि यो इसको नेचर यहाँ मिख्छ नेचर यो डबली आयोनाइज हिलियम एटम्स हिलियम भन्ना एचई हिलियम को एटमिक नंबर टू होटमिक मस फोर हो अल्फा पार्टिकल हो हिलियम टू फोर अब हमें इसमें डबलली आयोनाइज डबलली आयोनाइज बने पीछे तेम पार्टिकल हिलियम एटम में भैया दुवटा इलेक्ट्रोन निस्क गई सकते अवस्था हमें डबलली आयोनाइज भाई प्लस प्लस ये चार्ज राख् भी सकता अथवा यह नराखीकर भी लेखने गई यो लेखने गई भाई बहनी रतिपय पुस्तक में यो लेखने गई दुबई ठीक हु यो अल्फा पार्टिकल्स भो डबलली आयोनाइज हिलियम एटम्स अर्क बीटा रेज बीटा रेज बने इलेक्ट्रोन्स दीज आर स्ट्रीम अफ इलेक्ट्रोन्स अफ इलेक्ट्रोन्स इलेक्ट्रोन्स हम ई इस संगत कर इसको माइनस वन जेरो इस माइनस वन भन्ना इसको चार्ज नेगेटिव रो मस जेरो इसको इलेक्ट्रोन को रेस्ट मस लगभग जेरो हो गा रेज गामा रेज बने यो लाइट हो स्ट्रीम अफ फोटोन्स स्ट्रीम अफ फोटोन्स अब हमें इसलिए इस गामा को रूप में संगत कर इसको मस जेरो इसको सर इसको चार्ज हो ये तलपटी को चार्ज हो चार जेरो होस जेरो हो जेरो जेरो अथवा हमें जेरो जेरो नलेखन मात्र गामा भी लेखन सकता बीटा रेजला ई इलेक्ट्रोन ई ले जना भी सकता अथवा बीटा ले जना भी सकता बीटा माइनस वन जेरो ये कुछ दुईवटा मध्य एवं संकेत प्रयोग कर हम बीटा लना सकता हिलियम हम इस टू प्लस राखर भी जन देखा सकता अथवा मात्र एच टू फोर इसी लेखना सकता सो दिस इज द नेचर अफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज अब इन को मथप के प्रपर्टिज के बारे में बताऊँ जस्ते अब इसमें हमें हे्यौं चार्ज हे इसको चार्ज हेने वाली इसको चार्ज प्लस टू छो चार्ज माइनस वन छो चार्ज जेरो ठीक तस्ते हमें इसको मस हे मस हे हिलियम को मस फोर फोर एम यू इसको मस हम यहाँ लगभग यहाँ जेरो लिखी रहो हम जेरो मन सकता जेरो हम इसको पेनिट्रेटिंग पावर पेनिट्रेटिंग पावर पेनिट्रेटिंग पावर ई रेडिएसन ने कुछ वस्तु बड़ा ज्यादा खेल क थिकनेस भर वस्तु पेनिट्रेट कर सकता छेड़न सकता तो पेनिट्रेटिंग पावर हो जो अब अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बल्कि ठूल छ फोर एम यू इसको मस ये हाइड्रोजन एटम को करीब चार गुना इसको मस बढ़ी इसको मस हाइड्रोजन एटम को वन एट थ्री सेवेन करीब मैं यहाँ जेरो लिखे खास में ठैक्क इसको मस वन बाई वन एट थ्री सेवेन अफ एच एटम हो इसको मस निक् कम छो मस निके धेस कारण इस बाक्लो वस्तु छिड़न सकते हैं सब भाग लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स को इसको पेनिट्रेटिंग पावर से इस अलमुनियम को फोइल अलमुनियम लिं अलमुनियम सीट हमें लिंने जीरो पोइ वन एम एम भाग सानो जीरो पोइ वन एम एम भाग सानो अलमुनियम को फोइल इस अलुमिनियम को सीट लेनिट्रेट कर सकता अब इस लिख पेनिट्रेट 
penetrate aluminum sheet sheet less than than 0 0.1 mm thick 0 0.1 mm thickness one the combo you you carry belly x centimeters that you go thickness by go aluminum go sit like a penetrate gas on money gamma minutes 10 centimeters on nikkei back low aluminum go block like a penetrate gas on you buy a alpha beta ra gamma go penetrating power just to get in a look at me ionizing power you ionizing power यो पार्टिकल निकै बल्कि छ ठूलो छ त्यसकारण चाहिँ यसको आयनाइजिङ पावर धेरै बढी हुन्छ यसको चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ आयनाइजिङ पावर यो म्याक्सिमम हुन्छ र यसको आयनाइजिङ पावर एकदम मिनिमम हुन्छ यसको चाहिँ नाइदर मिनिमम नर म्याक्सिमम बिचको हुन्छ अब हामीले यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम लेख्यो मिनिमम लेख्यो यसको चाहिँ इन्टरमिडिएट हुन्छ इन्टरमिडिएट intermediate you say is go ionizing power alpha go on the say when I like common sir beta go on the say when I like body was using 100 times less than all power using 100 times less than beta is ready Ionizing power alpha को maximum उनसे beta को कम इसको सभी बंदा कम उनसे अब इन्हों को velocity के बारे में बताऊँ सो अतः speed velocity है नहीं वाली यो गामा रेस को वेलोसिटी सभी बंदा बढ़ी हुई है यो लाइट हो यो जैसे इसको वेलोसिटी होना है स्पीड ऑफ लाइट इसकी स्पीड होना है लाइट की स्पीड से ना बराबर वेलोसिटी से ना बराबर इसको जैसे वेलोसिटी होना है कंपैरेबल टू लाइट मतलब को लगभग लाइट बराबर होना है इसको वेलोसिटी लाइट क इस रेंज में अल्फा, बीटा, गामा रेस को एक प्रकार को कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। अब हम ले बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स को सिंबल चिन्ह पर ये लाइक हीलियम एटम ले जाना इंसर चार्ज इसको टू सा मास फोर ये लाइक इलेक्ट्रॉन ले जाना इंसर तब बीटा लिखने पर इसे किंसर इसको चार्ज माइनस वन मास जीरो इस तो इसके बारे में हमले जाएं कुने ये उटा जाएं रेडिएक्टिव सब्सटेंस लाई उटा रेडिएक्टिव सब्सटेंस लाई इसमें लियो इसमें लियो मतलब इस बारे में एमिट करने रेडिएशन इसलिए रेडिएशन एमिट करी रहा है कुछ इस तरी इस तरी इस तरी इतापटे पॉजिटिव टर्मिनल सा प्लस चार सा इतापटे नेगेटिव टर्मिन बीटा रे कि नॉन यू नेगेटिव सा यू माइनस पटी डेविएट भाई को रे को नाम हो अल्फा रे यू कि नॉन यू नेगेटिव पटी डेविएट सा अल्फा रे पॉजिटिव उनसा रखो तो ये पनी डेविएट नब्बे को दायां बायां नलाए को सीधा इस तरीके से ही को तो ये पनी डिफ्लेक्ट नब्बे को सीधा गए को ये रे लाइव अनुभवन अनअफेक्टेड कति खेर पनि डिबेट नभएको न जान्छन् यो चाहिँ रेडियोएक्टिभ सब्सटेंस अब यस पछाडि म रेडियोएक्टिभिटी को अहिलेको डेफिनेसन फेरि फर्कन चाहन्छु रेडियोएक्टिभिटी भनेको स्पोन्टेनियस डिसइन्टिग्रेशन अफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई to give a stable nucleus accompanied by emission of radiation. Here is an example of my elixir. This is nitrogen. Sorry, carbon is 14. Carbon is number 6. 
यो फोर्टीन कार्बन से हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट हो रहा यह फोर्टीन कार्बन अनस्टेबल यो फोर्टीन कार्बन स्टेबल एटम में चेंज हो नाइट्रोजन में चेंज हो फोर्टीन सेवेन यो नेचुरल फेनोमेन हो यो आप प्रकृति में घटे भैर घटना हो कार्बन अनस्टेबल कार्बन स्टेबल नाइट्रोजन में चेंज हो अब हम इसमें हे्यौं कि यतापटी खाली अब यहाँ चाहिए मथिपटी को भाग मस हो तलपटी को भाग चार्ज हो इसी हमें न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा खेल चार्ज रसला बैलेंस कर बैलेंस छे अब यहाँ साथ साथ ही मैं यहाँ कुछ पार्टिकल्स एमिट भो देखाई रखे अब तो एमिट भो पार्टिकल्स मैं देखना गई रखे ये एमिट होने पार्टिकल्स बीटा माइनस वन जेरो इसी यो नेचुरल रेडि एक्टिविटी में यह न्यूक्लियर रिएक्शन में बीटा पार्टिकल एमिट भे अब हमें यहाँ हूं रिएक्ट यतापटी को साइड में लेफ्ट हेन्ड साइड में इस हम रिएक्टिंग होने बुझ एक यो रिएक्टिंगपटी फोर्टीन छतापटी फोर्टीन प्लस जेरो फोर्टीन भो अर्थात एटमिक मस बराबर भो चार कुरा रहा कार्बन में चार सिक्स नाइट्रोजन में चार सेवेन माइनस वन अब कति होना गए सिक्स होना गए अर्थात हमें न्यूक्लियर रिएक्शन करने बेला में चार्ज रसर कंजर्व छाने कुछ हमें याद कर यो मैं जो एक्जापल लिखे दिस इज द एक्जापल अफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जस्ते नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को अरुण एक्जापल लिख सकता यूरेनियम टू थर्टी फोर नाइन्टी टू यूरेनियम टू थर्टी फोर नाइन्टी टू भी ये अनस्टेबल रेडियो आइसोटप हो यो अनस्टेबल रेडियो आइसोटप डिसइंटिग्रेट भर टेक्नेटिम बन टीएच यो नाइन्टी रो थ्री टू हंड्रेड थर्टी अब इसमें हमें हूं देखिए इसको हेन मथिपटी को एटोमिक मस बैलेंस है तलपटी को चार्ज भी बैलेंस है अब हम यहाँ बैलेंस करना अब के पार्टिकल्स यहाँ इमिट होने भाई क्या इसे हम गेस कर सकते अब हमें फोर चाहिए मथिपटी तल चाहिए टू फोर टू भाई ये हिलिम हो दिस इज अल्फा पार्टिकल दिस इज अल्सो एन इक्जापल अफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सो रेडियो एक्टिविटी दैट अकर्स इन नेचर इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी अर्क हो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इसमें हम एटा स्टेबल न्यूक्लियस हाई एनर्जी पार्टिकल स्ट्राइक कर बमबार्ड कर बमबार्डमेंट को परिणाम स्वरूप इसमें अरु पार्टिकल्स रेडिएसन्स एमिट हो तेल हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भो इन दिस प्रोसेस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस इन विच स्टेबल न्यूक्लिया इज बमबार्डेड विथ हाई एनर्जी पार्टिकल पार्टिकल विच रिजल्ट इन इन डिस्टिग्रेशन अफ अफ न्यूक्लिया एकंपनाइड बाई एमिशन अफ रेडियस एकंपनाइड बाई एमिशन अफ रेडिएसन इसलिए भू हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जस्तु बेरोलिम चाहिए यो फोर यो नाइन बेरोलिम अब हमें अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करूँ अल्फा पार्टिकल यूलिम टू फोर 
अब बेरियन लेम लाई हिलियम अर्थात अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक रिसी के पिछाड़ी अब यो बेरियन लेम यो ब्रेक होने सा डिसइंट्रीग्रेट होने सा रा बेरियन लेम बड़ा कार्बन बन सा ये चेंज होने सा यानी रा कार्बन बाय सिक्स ट्वेल्थ अब इसमें यारों मैथी पटिको नाइनी प्लस फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स जीरो साइड एम लाइ चार जीरो रब मास वन बाको पार्टिकल क्यों नहीं सकते इट इस न्यूट्रल यो वायो एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी ऐसे रहे हैं इसलिए ये उटा बिरले में एटम लाइ स्ट्राइक करेगा तेल लाइ बमबार्ड करेगा नया एउटा एलिमेन्ट बड अर्को एलिमेन्ट बनाउने प्रक्रियालाई भन्छ ट्रान्समुटेसन सिन्स वी क्यारीड आउट दिस ट्रान्समुटेसन प्रोसेस आर्टिफिसियली दिस इज कॉल्ड आर्टिफिसियल ट्रान्समुटेसन यो के पनि हो त आर्टिफिसियल फिसियल ट्रान्समुटेसन हो नेचरमा जम्मा 92 वटा एलिमेन्ट्सहरु छन् तर अहिले हामीले पिरियोडिक टेबलमा हेर्ने हो भने अहिले पिरियोडिक टेबलहरुमा 118 सम्म एलिमेन्ट्स भएको पिरियोडिक टेबलहरु हामीले पाउँछौं अर्थात अहिले 118 वटा एलिमेन्ट्सहरु आविष्कार भइसकेका छन् त्यसमा 92 वटा एलिमेन्ट्सहरु नेचुरल हुन् भने बाकी सबै एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ आर्टिफिसियल हुन् र ती सबै आर्टिफिसियल एलिमेन्ट्सहरु यस्तै आर्टिफिसियल ट्रान्समुटेसन द्वारा बनाइएका हुन् त्यसकारण युरेनियम 92 नम्बरको युरेनियम पछाडीको जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ जसलाई हामी ट्रान्स युरेनियम एलिमेन्ट्स भन्छौ अल दोज ट्रान्स युरेनियम एलिमेन्ट्स दे आर आर्टिफिसियली ट्रान्समुटेड एलिमेन्ट्स अब हामी यो रिएक्सनलाई अब अलिकति मिलाएर लेखौ यसलाई अब रिप्रेजेन्टेसन गर्ने विभिन्न तरिकाहरु छ यो एउटा रिप्रेजेन्टेसनको तरिका यस्तो एउटा यो पनि छ भने अझ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सर्ट ह्यान्ड नोटेसन द्वारा रिप्रेजेन्ट पनि गर्न सकिन्छ उसलाई हामी बेथेज नोटेसन भन्छौ बेथेज नोटेसन के हो यो बेथेज नोटेसनमा अब हामीले यसलाई चाहिँ राख्यो भने देखि यो सुरुको जुन न्यूक्लियस हो एटम हो जसलाई अब हामीले अल्फा ले स्ट्राइक गरेका छौ यो भयो प्यारेन्ट न्यूक्लियस यसलाई हामी प्यारेन्ट न्यूक्लियस भन्छौ यसलाई हामी डटर न्यूक्लियस भन्छौ र एलआई स्ट्राइक गर्ने जो हिलियम को नाम हो प्रोजेक्टाइल यसले यसको नाम हो इजेक्टाइल हामी लेखौ इजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल यसको नाम हो प्यारेन्ट न्यूक्लियस प्यारेन्ट न्यूक्लियस यसको नाम हो डटर न्यूक्लियस अब हामी बेथेज नोटेसन लेख्ने बेलामा प्यारेन्ट न्यूक्लियस पहिला लेख्छु बी नाइ बेरलेम भएपछि 4 लेखिरहनु परेन बेरलेम इज अलवेज 4 त्यसपछि प्रोजेक्टाइल हाम्रो अल्फा छ हिलियम पार्टिकल्स भनेको अल्फा पार्टिकल छ अल्फा हामीसँग इजेक्टाइल निस्केको चाहिँ न्यूट्रोन हो एन र हाम्रो प्रोडक्ट अर्थात डटर न्यूक्लियस हो कार्बन यसरी हामीले लेख्यो भने यसलाई भन्छ बेथेज नोटेसन सर्ट ह्यान्ड नोटेसन फर राइटिंग न्यूक्लियर रिएक्सन त्यस्तै गरी अरु न्यूक्लियर रिएक्सनहरु पनि हामी लेख्न सक्छौ बेथेज नोटेसन द्वारा जस्तो एउटा रिएक्सन लेखौ यहाँ नाइट्रोजन छ नाइट्रोजनमा हामी यसमा हिलियम लेलाई स्ट्राइक गरौ हिलियम 7 14 हिलियम भनेको अल्फा पार्टिकल हो स्ट्राइक गरे भने यहाँ बन्छ अक्सिजन अक्सिजन 8 हुन्छ 16 हुन्छ प्लस अक्सिजन को 17 आइसोटोप लियौ हामी अनदर आइसोटोप लियौ प्लस अब हाम्रो त्यो प्लस पार्टमा एउटा यनेर के पार्टिकल एमिट्स हुन्छ अब हामी यो रिएक्सन लाई कम्प्लिट गर्ने बेलामा त्यो पार्टिकल यहाँ लेख्न सक्छु जस्तो 14 प्लस 4 18 छ यसमा मात्र 17 छ भने 18 हुनको लागि 1 चाहियो त्यसैगरी 7 प्लस 2 9 छ यसमा 8 छ अब 1 चाहियो अब बल्ल यो 9 भयो अब एटॉमिक सॉरी चार्ज 1 र 
रस वन भाग पार्टिकल के होता तो प्रोटोन हो याद इस हम प्रोटोन जनावन पर्यटन सानों पी लेखन सकस अब यह रिएक्शन लस्त करी लेख् पर्यटन कसरी लेख् पर्ला तो पारेन्ट न्यूक्लि फोर्टीन यान ते पड़ी इस स्ट्राइक करने पार्टिकल यो अल्फा यो बाहर निस्को पार्टिकल प्रोटोन रने को न्यूक्लि सेवेन्टीन अक्सिजन इस हम बेथेज नोटेशन लेखन सौ भाई बहनी इस हमें रेडि एक्टिविटी दुई प्रकार को होने कुछ अध्ययन गये एटा नेचुरल रोटा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रेडि एक्टिविटी आर्टिफिशियल ट्रांसम्युटेसन अथवा इस हम इंड्यूस्ड रेडि एक्टिविटी भी भन्न सक इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी इस पच्चीस भाई बहनी हमी रेडि एक्टिविटी कट इज द कज अफ रेडि एक्टिविटी इसके बारे में थोड़े अध्ययन करूँ कज अफ रेडि एक्टिविटी अनस्टेबल न्यूक्लिस् डिइंटिग्रेट होने अर्थात अनस्टेबल न्यूक्लिस् केडि एक्टिव होनीस्टेबल न्यूक्लिस् रेडि एक्टिविटी को कारण के हो इस हम स्टैबिलिटी रेसिओ एक्सप्लेन कर सकते स्टैबिलिटी अथवा न्यूक्लियर स्टैबिलिटी रेसिओ भी भन्न सक न्यूक्लियर स्टैबिलिटी रेसिओ इसन बाई पी रेसिओ भी भाई एन बाई पी रेसिओ एन बाई पी रेसिओ को पूरा रूप हो न्यूट्रॉन अपन प्रोटोन रेसिओ एलिमेंट्स जिस को एन बाई पी रेसिओ वन छवा वन देखि वन पोइंट सिक्स को बीच में छिन्नीर सात स्टेबल हो रन पोइंट सिक्स भाग मथि स्टे एन बाई पी रेसिओ भैया एलिमेंट्स अनस्टेबल हो और सीम्पल उदाहरण लिं एन बाई पी रेसिओ कसरी निकालने ये क्यासिम से सीए क्यासिम में हम हूं देखिए यहाँ ट्वेंटी यहाँ फोर्टी क्यासिम को प्रोटोन को संख्या पी इज इक्वल टू ट्वेंटी रैलसिम को न्यूट्रोन को संख्या चाहे फोर्टी माइनस ट्वेंटी करूपर्यो ये ट्वेंटी अब क्यासिम को एन बाई पी रेसिओ होन बाई पी रेसिओ ट्वेंटी बाई ट्वेंटी बराबर वन इस हिसाब से क्यासिम स्टेबल एटम हो अब हमें स्टैबिलिटी को रेंज एन बाई पी रेसिओ को रेंज मान वन देखि वन पोइ सिक्स बड़े सीम्पल फिगर बना वन पोइंट सिक्स न्यूट्रोन्स रो नंबर अफ प्रोटोन्स अब नंबर अफ न्यूट्रोन्स रंबर अफ प्रोटोन्स बराबर भे में यह स्ट्रेट लाइन यहाँ बड़ा जो पासिंग थ्रू ओरिजिन यो स्ट्रेट लाइन में पर्ने एलिमेंट्स तिन्द सब स्टेबल हो रो स्ट्रेट लाइन भाग अलग मत वन पोइ सिक्स यहाँ पर्ने एलिमेंट्स स्टेबल हो स्टैबिलिटी जोन स्टैबिलिटी टी जोन जो ये जो मेन लाइन छाप लिख मेन लाइन एन बाई पी इजिकल टू वन हो यो यहाँ भि पर्यटन एलिमेंट्स स्टैबिलिटी जोन में पर्स इन स्टेबल हो यो जोन भाग बाहर ये स्टैबिलिटी जोन भाग बाहर एलिमेंट्स तिन्द स्टैबिलिटी स्टैबिलिटी जोन भाग बाहर एलिमेंट्स बाहर एलिमेंट्स पर्न सदि कुछ एलिमेंट्स ये भाग बाहर छिन्द अनस्टेबल हो अब हम एट सीम्पल एक्जापल लिख सौ यूरेनियम टू थर्टी एट बाई नाइन्टी टू टू थर्टी एट बाई 
92 इसको हमें n by p ratio निकालो इसमें p जैसा 92 ये नुन्सा 238 minus 92 ये होना होगा यूरेनियम को अब न्यूट्रॉन वाय 238 minus 92 146 अब हमें ले n by p ratio निकालने वाले ये होना जान सा 146 by 92 यो लगभग 1.6 होना होगा यो लगभग बॉर्डर लाइन में सा 1.6 बंदा मुनी यो 1.1 देखिए 1.6 भीतर यो पौरे को बैठे देखिए यो एलिमेंट स्टेबल होते हैं तरह यो 1.6 बॉर्डर लाइन में सा यो वन स्टेबल सा कतई पे पुष्टक करो में यो 1.6 को शट्टा वैल्यू वन देखिए 1.5 मात्रे बनी देखिए को हमी पाऊं सम जेवस 1.5 वा 1.6 यो बॉर्डर लाइन बड़ा हमी मैथी गई से के पास आड़े यान भाई प्यूरिशो तो 1.6 मंदा मैथी एक्सीड करे अथवा 1.6 सा वने तो अवस्था में तो एटम सर ऑनस्टेबल अंसन यो बने को यो मैथी पटी को यो जोन हो यो दिस इज दिस इज ऑनस्टेबल ऑनस्टेबल जोन ऑनस्टेबल जोन लाइटर न्यूक्लियर हो मैं n by p रिश्व है मैं लॉग बाग वन n by p is equal to one पाऊँ सो रह हैवी न्यूक्लियस और मैं चल n by p रिश्व जाए वन पॉइंट सिक्स बंदा पनी मैं थी भाई पाऊँ सो हम ले राम रसों के अंदर ये रही होने ती एलिमेंट्स रू जस में n by p रिश्व वन पॉइंट सिक्स बंदा मैं थी जा तीन रू ऑनस्टेबल सं ऐसे रहे मैं यान स्टेबल छ कि छैन भन्ने कुरा पनि यसरी पत्ता लगाउन सक्छ सबैमा यो नियम लागू नहुन पनि सक्छ अब भाइ बहिनीहरु म रेडियो एक्टिभिटी को युनिट्स को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु युनिट्स अफ रेडियो एक्टिभिटी रेडियो एक्टिविटी को एसआई SI यूनिट्स बेक्यूरल हो एसआई यूनिट बे क्यूरल हो बेक्यूरल बने को डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो वन बेक्यूरल बराबर वन बेक्यूरल बराबर वन डिसइंटीग्रेशन इन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड वन डीपीएस छोड़ करें मैं मिला लिखने जाऊँ वन डीपीएस अतः एक सेकंड में ये उटा एटम डिसइंटीग्रेट होता है जिसको यूनिट होने से वन बेक्यूरियल अब आई मिस आई उटा सही स्थोरेस रेडियोएक्टिव सैंपल सा यू रेडियोएक्टिव सैंपल को सही एक पटक में दस लाख उटा एटम डिसइंटीग्रेट होने से एक एक सेकेंड में टेन लाख इसलिए हमी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में एक सेकेंड में कती वड़ा एटम डिसइंटीग्रेट होने से तो ले डीपीएस होने से तो वन डीपीएस से वन बेकरियल होने से दिस इस यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी इस बाइक इसको और यूनिट्स हो रहे हैं जैसे तो क्यूरी इसको और अदर यूनिट्स क्यूरी सेवेन डीपीएस यो थ्री पॉइंट सेवेन इनटू टेन टू दी पावर सेवेन डीपीएस वन ग्राम रेडिएशन को रेडियम को वन ग्राम रेडियम रेडियम रेडिएक्टिव सब्सटेंस हो तेज को डिसइंटीग्रेशन का वैल्यू हो वन क्यूरी बराबर थ्री पॉइंट सेवेन इनटू टेन टू दी पावर सेवेन डीपीएस यो बाइक और कुछ नहीं सा वन रोडरफोर्ड सर यहाँ मैं रेडी एक्टिविटी लाइक डिफरेंट यूनिट्स और मैं एक्सप्रेस कर सकूँ सो इसको मेन यूनिट्स और सा ऐसा यूनिट बेक्यूरल इस तरीके क्यूरी रोडर फोर्ड पनी रोडर फोर्ड एफओआरडी दिस इस एफओआरडी ओके यू रोडर फोर्ड बनी रेडी एक्टिविटी को और वो पॉपुलर यूनिट्स और उन ऐसा रहा ह न्यूक्लियर रिएक्शन 
हमें केमिकल रिएक्शन को बारे में धेरे कुरा था केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में कई फरक छूक्लि रिएक्शन भाई बितिक ये न्यूक्लिस् में होने प्रोसेस हो केमिकल रिएक्शन से न्यूक्लिस् भाग बाहर सेलर में अर्थात इलेक्ट्रोन्स को इलेक्ट्रोन्स को इंटरप्ले इलेक्ट्रोन्स सेयर होने इलेक्ट्रोन्स लस होने इलेक्ट्रोन गेन होने प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होने न्यूक्लियस ब्रेक होने अथवा न्यूक्लियस फ्यूजन होने न्यूक्लियस जोड़ने प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शन हो न्यूक्लि रिएक्शन रेमिकल रिएक्शन में कई फरक म एक दुवटा फरक बताने गई रखे पैला यहाँ केमिकल रिएक्शन रोक न्यूक्लि रिएक्शन न्यूक्लि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोन्स आर इन्वल्व इलेक्ट्रोन्स आर इन्वल्व इन केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोन्स को सट्टा में न्यूक्लियस आर इन्वल्व न्यूक्लियाई भो न्यूक्लि आर इन्वल्व जो कि केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोन ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोन गेन होगा लस होगा इलेक्ट्रोन सेयर होगा न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोन न्यूक्लि में इले न्यूक्लि न्यूक्लियस न्यूक्लियाई जोड़ अथवा ब्रेक होना सकते तस्तरी केमिकल रिएक्शन में लाइस टेम्परेचर प्रेसर एंड कैटलिस्ट अफ एक्ट रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ा घटा प्रेसर बढ़ा घटा कैटलिस्ट प्रयोग नगर रिएक्शन में तेल फरक पार्षण ये चीज न्यूक्लि रिएक्शन में कहीं फरक पारे सामान्य टेम्परेचर व प्रेसर व कैटलिस्ट को प्रयोग को इसमें कुछ असर होते हैं नो इफेक्ट अफ नो इफेक्ट अफ टेम्परेचर प्रेसर एंड कैटलिस्ट अर्क महत्वपूर्ण कुछ न्यूक्लि रिएक्शन रेमिकल रिएक्शन में एकदम महत्वपूर्ण कुछ बताने गई रखे न्यूक्लि रिएक्शन में ल अफ कंजर्वेशन अफ मस भैलिड होते हैं कंजर्वेशन अफ मस इज नट भैलिड इसमें ल अफ कंजर्वेशन अफ मस मस इज भैलिड ल अफ कंजर्वेशन अफ मस भैलिड भन्न का अर्थ मस अफ रिएक्टेन्स मस अफ रिएक्टेन्स मस अफ प्रोडक्ट बराबर होस अफ प्रोडक्ट बराबर हो तर न्यूक्लि रिएक्शन में मस अफ रिएक्टेन्स रस अफ प्रोडक्ट बराबर होते हैं इसमें मस अफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेस दैन मस अफ रिएक्टेन्स प्रोडक्ट को मस जैसे रिएक्टेन्स को मस भाग कम हो तेरी कम होना गई को मसला हमी मस डिफेक्ट अथवा डेल्टाइम भो रो मस कह हरा भादा यह मस एनर्जी में कन्वर्ट हो डेल्टाइम सी स्क्वायर बराबर इनर्जी एनस्टाइन को फेमस रिनेसन हो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एट महत्वपूर्ण फरक हो अब हमें अरुण चीज हेन सौ केमिकल र्यूक्लियर रिएक्शन को फरक में जस्तु कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन जो कतिपय एक्जोथर्मिक तर केमिकल एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में लिबरेट होने एनर्जी रूक्लि रिएक्शन में लिबरेट होने एनर्जी हमें जो तुलना गये न्यूक्लि रिएक्शन में फार मोर एनर्जी इज लिबरेटेड अब हम तो लेखन भी सकता यहाँ अर्क पॉइंट एनर्जी एनर्जी इवल्व अथवा रिलीज इज इज लेस दैन इन न्यूक्लि रिएक्शन एनर्जी रिलीज और इवल्व इज ट्रेमंडसली हाई हाई दैन इन केमिकल रिएक्शन तस्तरी अब हमी अर्क डिफ्रेन्स भी लेखन सकता न्यूक्लि रिएक्शन रेमिकल रिएक्शन को बारे में जस्तु कि 
न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडिएशन और निश्चित सा रेडिएशन इज एमिटेड इज एमिटेड अल्फा बीटा गामा रे उनसा इसमें से रेडिएशन और एमिट होता है ना नो रेडिएशन इज एमिटेड नो रेडिएशन इज एमिटेड इज एमिटेड इस तरह हमी न्यूक्लियर रिएक्शन रा केमिकल रिएक्शन को बीच को फर्क हो रहा है छोटे उन अब न्यूक्लियर रिएक्शन में अपनी केमिकल रिएक्शन जैसे धेरै टाइप को न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं तो इसमें अपनी मुख्य तो हमें क्लास इलेवन में दो ही प्रकार को न्यूक्लियर रिएक्शन होते पड़ते हैं ये उटा न्यूक्लियर फ्यूजन और को न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन को ठीक ऑपोजिट हो इसमें एटम्स और ब्रेक होने हैं ना एटम्स और कम्बाइन होने का सं इट इज़ द एडिंग ऑफ टू और मोर मोर स्मॉलर न्यूक्लियर टू प्रोड्यूस अ बिग न्यूक्लियस न्यूक्लियस यो रिएक्शन उनको लगी धेरे ने टेम्परेचर प्रेशर साइंस है, वेरी हाई टेम्परेचर, ट्रेमेंडसली हाई, धेरे नहीं, ट्रेमेंडसली सली हाई, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड। यो टेम्परेचर रा प्रेशर से लैब में क्रिएट करने निकले गार्ड होंगे, यो टेम्परेचर रा प्रेशर से ही सन को टेम्परेचर प्रेसर सा सन को सर्फेस को टेम्परेचर प्रेसर सा यो कंपेरेबल हो यो टेम्परेचर प्रेसर से कंपेरेबल टू कंपेरेबल टू सन सन को टेम्परेचर करीब टेन टू दी पावर सेवेन कैलविन को करीब टेन टू दी पावर सेवेन कैलविन रन को सर्फेस को प्रेसर बराबर को सर सन को प्रेसर बराबर को प्रेसर भात्र हम न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकता अब यो न्यूक्लियर फ्यूजन में अपनी न्यूक्लियर में फ्यूजन में जैसे ट्रेमेंडसली ट्रेमेंडसली हाई एनर्जी इज रिलीज्ड देर एन एनर्जी इसमें निश्चित सा अब हम ले न्यूक्लियर फ्यूजन को एग्जांपल हिंदू पड़ता है रे अमी सन में उन्हें न्यूक्लियर फ्यूजन को एग्जांपल हिंदू सबसे स सन बने के एक प्रकार को हाइड्रोजन को गोला आवा तो इसमें हाइड्रोजन दे रही है सा हाइड्रोजन गैस हो रहा है इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेर हीलियम बनने काम होने सा तो कौशली होने सा बने अभी ये देखो ना कोई राय सो हाइड्रोजन सा और को हाइड्रोजन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेर ड्यूटेरियम बनियो प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को एंटी पार्टिकल वाय एलाइमी पॉजिट्रन मंजो एलाइमी बी प्लस नहीं बनी मंजो ये बी प्लस ये पार्टिकल सा इलेक्ट्रॉन को अपोजिट सा एलाइस रिले ही बनी मंजो अथवा एलाइमी एलाइ अर्को तरीका ले नोटेशन लिखने में लाये बने इस तरी बनी लिखने में सबसे ये वन जीरो दिस इस पॉजिट्रन दिस � यह जो वन टू सा ये ला आर को आयरन्स में कंबाइन करो यह जो वन वन अब यो वन सा टू प्लस वन थ्री बायो इलियम टू बायो इसमें गामा निश्चित ठीक तीस तीकरी यो इलियम सा एच थ्री टू प्लस एच थ्री टू करो ये ले मिलाए बने एच फोर टू ने बाय आ प्लस टू one one by three three six on sir four by two into one two plus four six two two four two plus two four is the name of the reaction in a section you will be ready stay for looking away let me combine your little like into two girl eleven into two girl and I into the line to two very sorry ये लाइन ये लाइन माथी को लाइक करो इनटू टू करो इसमें क्या होना है इसमें अब आइए मिले ये रिवानी 
दुईटा प्रोटीन छ इन्टु 2 गरेपछि चारवटा प्रोटीन भयो अ त्यस पछाडी यो ड्युटेरियम दुईटा छ यहाँ पनि ड्युटेरियम दुईटा छ ओभरअल रिएक्सन यो काटिने भयो यो काटियो त्यस बाहेक अरु काटिने हामीले हेरे भने देखि यसले 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो पनि 2 भयो यो पनि यो सँग काटिन जान्छ इनहरु यो काटिन भयो हटन भयो अ त्यस पछाडी बाकी रहेको के छ यहाँ छ 2 1 एच छ यहाँ 1 एच छ यो र यो पनि हामीले रिमूव गर्न सक्छौ यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अब बाकी रहन्छ यो प्रोटीन 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 दुईटा प्रोटीन इन्टु 2 गरेर चारवटा प्रोटीन भयो 4 यता प्रोटीन भेरियन्ट साइडमा रह्यो यहाँ छ 2 4 प्लस यो पोजिट्रनको संख्या भयो e 0 1 दुईटा प्लस गामा प्लस प्लस एनर्जी निस्किन्छ प्रत्येक स्टेपमा एनर्जी निस्किन्छ त्यसको क्युमुलेटिभ एनर्जी हामी यहाँ लेख्न सक्छौ एनर्जी अब यो एनर्जी चाहिँ भेरी हाई हुन्छ प्लस एनर्जी हो यो अब हामीले यसरी न्यूक्लियर फ्युजनको एक्जाम्पल लेख्न सक्छौ न्यूक्लियर फ्युजनको एक्जाम्पल चाहिँ अब ल्याबमा गर्न क्यारी गर क्यारी आउट गर्न निकै गाह्रो छ त्यसमा प्रयास भइरहेछ अब यसको जस्तै के भन्दा अगाडि मैले अनकन्ट्रोल न्यूक्लियर फ्युजन कुनै डिस्ट्रक्टिभ युजको रूपमा एटममा देखाएको थिए भने त्यस्तै गरी फ्युजनको हामी यो फ्युजन चाहिँ पृथ्वीमा हाइड्रोजन बममा चाहिँ प्रयोग गरेको पाउँछौ हाइड्रोजन बम चाहिँ विस्फोट गर्ने बेलामा चाहिँ पहिला फ्युजन गराएर सनको कम्पेरेबल टेम्परेचर प्रेसरको वातावरण त्यहाँ बनाइन्छ र त्यहाँ न्यूक्लियर फ्युजनको रिएक्सन हुन्छ त्यसकारण यो न्यूक्लियर फ्युजन चाहिँ हाइड्रोजन बमको यो चाहिँ प्रिन्सिपल हो यो यो हाइड्रोजन बम हो यो फ्युजन चाहिँ हाइड्रोजन एटम बम हो अब हामीले न्यूक्लियर फ्युजनबाट एनर्जी पनि निकाल्न सक्छौ अब त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली त्यस्तो न्यूक्लियर रिएक्टरहरु बनाउन अहिले सम्म भइसकेको छैन पछि निकाल्न सकियो भने देखि न्यूक्लियर फ्युजनको विकल्पमा न्यूक्लियर फ्युजन चाहिँ क्लीन एनर्जीको सोर्स हुन सक्छ भाइ बहिनीहरु अब हामी न्यूक्लियर आइसोटोप्सहरुको अथवा रेडियो आइसोटोप्सहरुको के युजेजको बारेमा चर्चा गरौ अहिले हामीले पढेका कतिबे रेडियो आइसोटोप्सहरु अ हाम्रो चाहिँ जीवनलाई सजिलो बनाउनको निमित्त उपयोग पनि भएका छन् कतिबे आइसोटोप्सहरु अहिले मेडिसिनमा डाइरेक्टली युज हुन्छन् जस्तो उदाहरणको लागि हामी एउटा आइसोटोपलाई लिउ I131 यसको युज मेडिसिनमा हुन्छ यो थाइरोइडको क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा यसको युज हुन्छ थाइरोइड क्यान्सर ट्रिटमेन्ट ट्रिटमेन्ट त्यस्तै गरी मुटुको अवस्था पत्ता लगाउनको लागि के छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले एउटा आइसोटोप सोडियम 24 लाई हामी युज गर्न सक्छौ यो स्टडी अफ पम्पिंग अफ हट हट त्यसरी कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 आइसोटोप लाई हामी अ यो क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा प्रयोग गर्न सक्छौ क्यान्सर ट्रिटमेन्ट क्यान्सर को ट्रिटमेन्ट भनेको क्यान्सरमा रेडियोथेरापी गरिन्छ त्यो रेडियोथेरापीमा यस्ताले आइसोटोपहरुले सेक्ने काम हुन्छ यो मेडिसिनको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट युज हो यो आजभोलि यो त्यस पछि हामी केमिस्ट्रीमा यसको चाहिँ अ मेकानिजमहरु पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्छौ टु आइडेन्टिफाइ अ आइडेन्टिफाइ रिएक्सन पाथवे अर मेकानिजम इन केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री त्यसमा हामीले हाइड्रोजन अक्सिजन अर लगायतका अ एलिमेन्टहरुलाई आइसोटोपिक लेबलिङ गरेर हामी यो चाहिँ रिएक्सनको मेकानिजमहरु पत्ता लगाउने काम गर्छौ अर्को यसको राम्रो युज चाहिँ रेडियो आइसोटोपको हामीले कार्बन डेटिङको बारेमा सुनेका हौ कार्बन डेटिङ कार्बन डेटिङ अथवा यसलाई कार्बन 14 डेटिङ पनि हुन्छ कार्बन 14 डेटिङ यसमा हामी कार्बन 14 आइसोटोप को प्रयोग द्वारा हामी अ कुनै पनि प्रि प्रि हिस्टोरिक अर्थात चाहिँ पौराणिक वस्तुहरुको पुराना वस्तुहरुको ऐतिहासिक वस्तुहरुको अ आयु पत्ता लगाउन सक्छौ कुनै काठ अथवा चाहिँ कुनै हामीले चाहिँ कुनै वस्तु हार्ड अथवा चाहिँ त्यस्तै कुनै अ फोसिल्स हुन्छ जसलाई हामी फोसिल्स अथवा अ त्यस्तै काठहरु हामीले पायौ अथवा कुनै चाहिँ 
ऐतिहासिक वस्तु पाएं तो आयु कति होने कुछ पत्ता लगन को लगी हम कार्बन फोर्टीन डेटिंग कर रकर को आयु आयु पत्ता लगन को लगी हमें कार्बन फोर्टीन को सट्टा में यूरेनियम को आइसोटोप हम उपयोग में लाऊ यूरेनियम को आइसोटोप हम प्रयोग कर रकर को एज एस्टिमेट कर सकता तो हम यूरेनियम को टू थर्टी एट आइसोटोप प्रयोग कर एज अफ एज अफ प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक आर्टिकल्स पत्ता लगन सक अर्क यूरेनियम टू थर्टी एट प्रयोग कर एज अफ रक्स पुराना चट्टान को आयु कति पुराना भाई कुछ हम पत्ता लगन सक यो बाहेक एग्रिकल्चर में हमें रेडियो आइसोटप्स को यूज भैर देखना पाँच लगायत अलग रेडियो आइसोटप्स को विभिन्न क्षेत्र में प्रयोग भैर इसी भाई बहनी आज हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी र्यूक्लि रिएक्शन के बारे में चर्चा गये संगसंगे ये चैप्टर समाप्त हो थैंक यू